അങ്ങനെ ഈ മദ്യത്തിന്റെ ദഹനം സംഭവിക്കുന്നത് പല പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് മദ്യത്തിന്റെ ദഹനം സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇതിൽ പത്ത് ശതമാനം നമ്മുടെ ബിയർപ്പായിട്ട് പോകും അതുപോലെ തന്നെ മൂത്രമായിട്ട് പോകും അങ്ങനെ പല പ്രക്രിയയിലൂടെ പത്ത് ശതമാനം എങ്ങനെ പോകുന്നു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു മദ്യം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് എവിടേക്കാണ് കലരുന്നത് രക്തത്തിലേക്കാണ് കലരുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തം ചെന്നെത്തപ്പെടാത്ത ഒരു സ്ഥലം പറയാമോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തം ചെന്നെത്തപ്പെടാത്ത സ്ഥലം ഏത് സ്ഥലമാ അതുപോലെ ചൂടുള്ള കേസുകൾ പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ അന്നൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളെ ഇല്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതല് മയക്കുമരുന്ന് അതുപോലെ ലഹരി വസ്തുക്കള് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ വിപണനം ഇങ്ങനെ പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇത് ആരെ ലാഭമാക്കിയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇത് ആരെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഈ മയക്കുമരുന്നിന്റെ വിപണനം ാണ് ഈ മയക്കുമരുന്നിന്റെ പടത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം കൂടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഏജ് അതായത് ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പ്രായത്തില് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 
ഞാൻ എഡിറ്റോറിയൽ പേജ് വായിക്കാറുള്ളതാണ് കേരള കൗമുദി പത്രത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമൂഹത്തിലെ തിന്മകൾക്കെതിരെ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ എന്നും പടപെട്ടുന്ന സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള നന്മകൾക്ക് മനുഷ്യനെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ പുരോഗമന ആശയങ്ങൾ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും എല്ലാം കേരള കൗമുദി വഹിച്ചിരിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഉള്ള ഒരു പത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരള കൗമുദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള സമൂഹത്തിലെ ദുഷ്ട മോശമായിട്ടുള്ള പ്രവണതകൾ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമൂഹത്തിന് നന്മകൾ പകരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് റോഡിൻ്റെ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രാഫിക് ബോധവൽക്കരണം കേരള കൗമുദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്താറുണ്ട് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ലഹരിയുടെ ദുരുപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ കേരള കൗമുദി നടത്തുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ധാരാളം സാമൂഹ്യ സേവന മേഖലകളിലും ഈ പത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്നിവിടെ ഈ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയ കുട്ടി പ്രിയ കുട്ടികളോട് ഒന്നിരുന്ന് വാക്കുകൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലഹരി എന്ന് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളിൽ വിനിയോഗിക്കുന്ന ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലഹരിയുടെ വി വിനിമയത്തിന് നമ്മൾ സൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും വലിയ സാമൂഹ്യ വിപത്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ പത്രമെടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ പ്രായമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ടുള്ള യൂസഫ് സാറിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിലിരുന്ന് നിങ്ങളോട് സംവദിക്കേണ്ട ഈ നാടിൻ്റെ മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ കഞ്ചാവ് കടത്തിയ കേസിൽ മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വച്ചേക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ പേപ്പറിൽ എല്ലാ പേപ്പറുകളിലും വന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് യൂണിഫോം അണിഞ്ഞ് വളരെ തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ നിൽക്കുന്ന യൂസഫ് സാറിനെ പോലെയും അല്ലെ എക്സൈസിലെ അതുകൊണ്ട്